Fala pessoal, de boa? Continuando aqui a nossa gameplay do Hollow Knight, hoje vamos para o segundo desafio dos deuses. Bora lá! Dodega, o Sansa da Bravo! Bom, como vocês sabem é chefe atrás de chefe e já começamos com um bem chato, que é esse daqui. Esses chefes voadores são os mais chatos porque levam um certo tempo. Então é interessante a gente ir usando essa magia que dá vários golpes pra cima, porque realmente é a única coisa aqui que vai fazer ele morrer rápido, tá? Tem esse pequeno detalhe. Guardião do cristal, a gente já tá acostumado com ele. Bem simples o combate, só ficar desviando esses raios tudo aí dele. Lembrando que é muito forte os golpes, tá? Mas foi bem rápido até. Mestre das almas padrão, enfrentamos... Ele no vídeo passado no mundo dos sonhos, então aqui ele é bem mais tranquilo que lá. Infelizmente ele tem essa parte chata aqui, ó, a versão normal, né? E mesmo que a gente esteja dentro do desafio dos deuses, ele vai continuar aqui. É o jeito de ficar desviando. Duas mosconas gigantes, bem tranquilo, o problema é que duas sabe como é que é também, voadora, então é bom vocês usarem aí o a magia que dá várias pancadas pra cima, porque é a única coisa que vai matar esses bichos rápido. Os louva a Deus, primeiro tranquilo para a gente acostumar com os golpes, né? Então pula, desvia para o lado, pula de novo, aí ele fica na parede também, ó. Aí eu faço essa cagada aqui e ainda cago de novo, que eu tomei dois hits à toa. Mano, o que, que eu tô fazendo, velho? Eu tô pulando no bagulho, isso é burro, hein? Que beleza Agora vem os dois Eu quero ver o que vai acontecer Porque eu já fiz merda assim no primeiro filme
Bom, um foi. Então, agora só falta esse último aqui. Beleza. Esse aqui é um pouquinho chato também, mas é só a gente ficar rebatendo ele aí. A primeira pancada ali que ele vem muito rápido, não dá pra rebater não. Então é bom desviar, essa daí, ó. Aí as outras é bem tranquilo. O fia da mãe mesmo, escapou dos três, mano. Esse chefe eu nunca sei lutar direito, cara. Então a gente vai demorar um pouquinho aqui, bem possível. Porque eu nunca pego o jeito dele aqui, mano. Ixi, subiu. E a gente tem que ficar desviando. Aí ele vai descer. É que eu acho que eu tô com os amuletos errados aqui, viu? Esse aqui tá bem chato, hein? Só fica subindo lá em cima e soltando essa gosma. Caramba, hein? Esse daqui é um dos chefes mais fáceis, né? É só a gente ficar aqui em cima batendo pra baixo. Mesmo que vier uns inimigos, foca no chefe, tá? Não precisa focar neles, não. Caramba, eu caguei ali, hein? Que aí todo mundo morre de uma vez. O receptáculo a gente também já enfrentou até no mundo dos sonhos. Já estamos acostumados. Aqui ele não aparece tantos fantasmas igual no mundo dos sonhos. Então é bem tranquilo. É um ou outro que vai aparecer, ó. Bem rápido da gente eliminar. Agora vamos enfrentar aqui esse da Pintor, né? Ele é bem mais forte que os outros dois. Eita porra, eu fui no meio. É... Falta mais um pouco. Beleza. Esse daqui é um chefe só, tá? Bem tranquilo. Não vai vir outro igual o primeiro. Finalizamos aqui o segundo. Desafio dos deuses. Ganhamos uma conquista. Vamos pro próximo. Nada 
Biskalak. Nessa parte aqui é interessante vocês pegarem o amuleto que aumenta o nosso dano. O amuleto de dar golpe mais rápido. O que dá dano longe também. A esquiva, né? Que vai causar um certo dano também no inimigo, tá? E aquele que a gente fica mais tempo é, invulnerável quando tomamos dano, tá? Porque nessa parte aqui... A única estratégia que, meu, que deu mais certo é... foi tudo ou nada, entendeu? Você vai pra cima e mesmo que você tome dano, você continua batendo. Até o chefe entrar naquele modo que a gente é, regenera o HP. Esse aqui é bem tranquilo, só é chatão que a gente tem que ficar pulando pra acertar ele. Esse daqui, o colecionador, é bem fácil. Só é chato também, porque ele fica pulando, né? Tenta bater o máximo que conseguir nele aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho complicado, tá? Não é igual lá no Coliseu, ele é bem mais forte. E qual que é o detalhe desse daqui? Meu, vai pra cima e fica batendo no grandão. A formiga ali, pouco importa, porque se a gente matar o grandão, olha lá, ó, ela já perde automaticamente. Então a gente não precisa ficar batendo na formiga, porque senão a gente perde muito tempo com os dois aqui e leva dano à toa nesse combate. Agora é o Green. Bom, Green não precisa nem falar. A gente já, já enfrentamos ele no mundo dos sonhos lá do, pra completar o ritual. O inferno que foi aquilo lá. Então esse aqui é bem mais tranquilo que. Que o mestre do peso que o rei do pesadelo. Esse daqui também, a tática interessante com ele é tudo ou nada, tá? Ó, vai pra cima, mano, sem parar, mesmo que você leve dano, vai batendo. 
Não para não, tá? Aqui é que ele tá meio alto, então já deu um pouquinho errado a estratégia Porque normalmente ele fica mais baixo, mas olha a velocidade que a gente eliminou ele É dessa forma que tem que ser Se não se ficar demorando muito, vai tomar mais dano Esse aqui é um dos mais chatos desta parte Porque, meu, lutar com ele é bem previsível até eu não peguei o jeito de combate com ele ainda Mas o interessante é ele invocar os bichinhos Porque aí dá tempo da gente bater até cansar ali, ó E isso é bem importante Essa daqui é uma das mais chatas Porque a gente não tem aquele NPC pra ajudar Então já começa com a porra desses raios aqui, ó, chatão E é aquele detalhe, é, só vamos causar dano nela Quando ela começar a invocar as, aquelas água-vivas bomba E aí é a merda, porque aquilo lá, além de, claro, quebrar o escudo dela O problema é que causa dano na gente também e logo dois de dano, então não dá pra ficar brincando, ó, tá vendo? Igual aí, ó. Olha lá. Ó. Aí a gente vai e tenta bater o máximo que der. Eu caí na água, já azedou o rolê. E agora a gente tem que fazer mais uma vez. Se der tudo certo, mano, é uma maravilha. Tá? Porque normalmente dá tudo errado nessa parte aqui, ó. Dessa vez foi até rápido. Agora é a Hornet, ela tá um pouquinho mais chata que o normal, tá? Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Ela tá na segunda fase dela, então é bem chatinha. Ela já já vai jogar uns ganchos também. Tomei dano pra caramba nela E agora a gente enfrenta a formiga E mano, aqui é o seguinte, irmão É tudo ou nada mesmo, tá? Vai pra cima, tomou dano, continua batendo, mano Não para não, até ela cair Porque se você der, der tempo pra ela Você vai tomar mais dano que tudo Aí, ó, caiu Curei, fi, ó Já vou pra cima de novo, ó Já girou, mas continua batendo não para não, que a gente fica aquele tempo imune E mano, vai pra cima Aí ó, caiu de novo Vamos recuperar mais 3 de HP Agora vem naquela partona mais chata dela Que mano, bichinha fica embaçada E aqui é onde, meu, pode acabar morrendo O esquema é tomar o dano e bater É que eu tô vacilando aqui, mas O jeito mesmo é levar o dano e rebentar, ó Quase lá Aí ó, conseguimos, beleza E aí a gente vai ganhar mais uma conquista né? A terceira fase Beleza pessoal, se gostou deixa o like Se inscreva no canal Se quiser também me acompanhe nas outras redes sociais Valeu, falou E até a próxima